हेलो स्टूडेंट वेलकम सीबीएसई फिजिक्स केस स्टडी के क्वेश्चन जो हैं एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ पे इसने सारा कुछ बताया कि लेंस मेकर फार्मूला में जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो डिपेंड करती है एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और दूसरा रेडियस ऑफ करवेच तो यहां पर दूसरा कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर यहां एक क्वेश्चन आएगा कैसे डिपेंड करता है वो इसने नहीं बताया और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से हम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस को डिजायर्ड पावर प्राप्त कर सकते हैं आइए इन चार बातों का यूज करके इस फार्मूले का यूज करके केस स्टडी के चारों क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है एक थिन कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस को एक्सली इन कॉन्टेक्ट प्लेस किए गए उनकी नेट पावर बताएं क्या हो तो एक तो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा बिल्कुल इसके पास थिन कंकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है तो नेट पावर बताएं फोकल लेंथ दे रखी है एफ वन दे रखा है ट्वेंटी तो एफ वन तो हो जाएगा प्लस ट्वेंटी और एफ टू जो कि कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर तो हमें फाइंड आउट तो पावर करनी है पहले नेट फोकल लेंथ दे रखे हैं देख लेते हैं पी इज इक्वल टू होता है वन बाय और वन बाय जो नेट फोकल लेंथ है वो हो जाएगी वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू तो यहां पर दोनों फोकल लेंथ है हमारे पास ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन थर्टी एल सी एम थ्री माइनस टू तो बच गया वन बाय थर्टी द्वारा देख लें थर्टी नहीं आएगा हमारे पास सिक्सटी सॉरी तो दोबारा कर लेते हैं आप Uh, जो है हमारे पास पावर जो होती है वन बाय एफ वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू वन बाय पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है ट्वेंटी सेंटीमीटर का प्लस में और कंकेव लेंस है फिफ्टीन सेंटीमीटर इसका आ जाएगा सिक्सटी एल सी ना कि थर्टी तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास थ्री और इधर आ जाएगा फोर तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय सिक्सटी तो ये आ गई वैसे पावर सेंटीमीटर में क्योंकि फोकल लेंथ आपने सेंटीमीटर में ले रखी है इसको डायप्टर में चेंज करने के लिए जो फोकल लेंथ है हंड्रेड बाय सिक्सटी करना पड़ेगा तो जीरो से जीरो फाइव बाय थ्री डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास पावर आई है इक्वल टू वन बाय एफ माइनस फाइव बाय थ्री डायोप्टर तो ये आ जाएगा मेरे पास तो पहला क्वेश्चन हो गया है सेकंड क्वेश्चन करते हैं केस स्टडी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस आर आर एंड टू आर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दे रखी इतनी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता लगाएं तो फार्मूला अभी लिखा था मैंने क्या आएगा फार्मूला वन बाय एफ एन माइनस वन एक की तो रेडियस ऑफ क्रेचर है आर और दूसरे की है टू आर तो वन बाय आर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्योंकि एक की फोकल लेंथ इधर वाले की हम प्लस लेंगे तो इधर वाले की लेनी पड़ेगी माइनस तो एलसीएम आ गया टू आर टू प्लस वन थ्री बाय टू आर इधर से कितनी दे रखी है फोकल लेंथ फोर बाय थ्री आर फोकल लेंथ दे रखी है फोर बाय थ्री आर तो थ्री आर ऊपर चला गया फोर बाय थ्री आर नीचे रह जाएगा अभी इतना ये रब भी नहीं होना यहां लिख देता हूं फोकल लेंथ दे रखी है फोर बाय थ्री आर और इधर से हमारे पास आया है थ्री एन माइनस वन तो पड़ा ही है टू तो ये थ्री ऊपर चला जाएगा थ्री से थ्री कट जाएगा ये थ्री मैं ऊपर ले जाता हूं थ्री से थ्री गया आर से आर गया ये रह गया इधर वन बाय टू 
इज इक्वल टू एन माइनस वन तो वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा एन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू आ गया थ्री बाय टू डिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा हो तो ऑप्शन सी आ जाए कुछ नहीं कैलकुलेशन है लेंस फार्मूला के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है एफ दी हुई है आर दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ गया थ्री बाय टू तो देख लेना बच्चों बड़ा इजी है सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्ट देखें फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस तो चार ऑप्शन है हमको पहले फार्मूला ही लिखना पड़ेगा तभी हम आंसर दे पाएंगे जो फोकल लेंथ होती है इक्वी कॉन्वेक्स कहने का मतलब क्या है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है तो टू बाय आर वन बाय एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन टू बाय आर अब इस फॉर्मूले को देखते हुए हम सारे जवाब दे सकते हैं ए ऑप्शन सही है ए ऑप्शन को डिस्कस बाद में करता हूं बाकी सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूं पहले इंक्रीजेज वेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेज तो वेवलेंथ और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस तरीके से जुड़े होते हैं तो वेवलेंथ डिक्री वेवलेंथ डिक्रीज कर दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया जो वेवलेंथ डिक्रीज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से फोकल लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना तो इसलिए ये एन बढ़ गया एन बढ़ने से फोकल लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तो एफ डिक्रीजेज और इसने क्या एफ इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ तो ये तो हमें कांटा करना पड़ेगा इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो आर के घटने से फोकल लेंथ बढ़ने नहीं वाली ये भी गलत हो गया डिक्रीजी वेन द लेंस इज कट इन टू टू आइडेंटिकल पार्ट तो जब हम किसी लेंस को दो आइडेंटिकल पार्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग काटते हैं तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज तो ऑप्शन ए ठीक है इसके लिए आप बच्चों कैलकुलेशन करके देखी थी मैंने एक बार मैंने रखा इसको लिक्विड यानी पानी में ले डिप्ड इन वाटर तो आपको नई फोकल लेंथ जो पता लगानी होगी मान लेते हैं आप ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 1.33 और पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 वन पॉइंट थ्री थ्री वन बाय आर और टू बाय आर ये नई फोकल लेंथ है और जो पुरानी फोकल लेंथ थी वो थी 1.5 पॉइंट फाइव माइनस वन टू बाय आर तो आप जब ये डाटा एफ डैश बाय एफ कैलकुलेट करोगे देखोगे तो आप देखोगे कि फोकल लेंथ घट गई है सॉरी इंक्रीजेज विद वेन लेंथ इज तो इंक्रीज हो गई है एन की वैल्यू पॉइंट जीरो वन टू आई थी तो एफ डैश ज्यादा हो जाता है फोकल लेंथ जब इसको पानी के अंदर डिप किया जाता है थोड़ा इसको डिवाइड करके सोल्व करके देखना एफ डैश एफ से ज्यादा आएगा तो आंसर अपना सही है ए इंक्रीज तो काफी टाइम लगा इसको समझाने में छोटी सी प्रॉब्लम अगली प्रॉब्लम देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी प्रॉब्लम दोनों अब इस तरीके से डिजाइन की गई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जस्ट अपनी नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हो इन प्रॉब्लम को तो यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एक कनके मिरर दे रखा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो एक लाइट बीम पैरेलल आई ये वाली आ रही है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ समझ गई हम इस प्रॉब्लम को करेंगे तो इसकी फोकस पर यह लाइन ले इकट्ठी हो जाएंगे इसका फोकस हमें दे रखा है कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर ये दूरी होगी 15 यानी मिरर के सामने ये जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये इमेज कितनी दूरी पर हुई 25 अब आप देखें सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ये 10 पर इसकी फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की 10 तो 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ये 10 सेंटीमीटर पर फोकस है ये 10 हो गया तो ये कितना रह गया 30 वास्तव में इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी कौन के मिरर की 15 दे रखी थी तो यानी कि ये केस कौन सा हो गया कि C पर ऑब्जेक्ट पड़े ये F या 2F नहीं ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि डबल होता है फोकल लेंथ के 30 सेंटीमीटर पर 
इमेज बनी ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो जब सी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो सी पर ही इमेज बनती है उल्टी बनती है रियल बनती है तो रियल वाला ऑप्शन कौन सा है जो लेफ्ट या राइट का ऑप्शन दे रखा है तो लेंस के राइट में बनी है और रियल बनी और कहां पर बनी है लेंस से दस सेंटीमीटर राइट ऑफ लेंस तो दस सेंटीमीटर राइट ऑफ लेंस कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना समझ आ पाए कि ये जो ऑब्जेक्ट इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए ये सी पर है तो सी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो सी पर ही इमेज बनती तो फाइनल इमेज इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही है लास्ट फिर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जस्ट समझ के ही जवाब देना है एक बीम है लाइट पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल वन फोकल लेंथ सिक्सटीन सेंटीमीटर तो इस पर दो लेंसेज दे रखी जब मैंने पहली बार प्रॉब्लम की तो मुझे लगा ऊपर वाला ही डायग्राम काम आएगा तो दो लेंसेज दे रखे हैं उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है पीछे वालों की तरह ही प्रिंसिपल एक्स बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल वन इसको कह देते हैं 16 सेंटीमीटर इसकी ये पैरल आ रही है ये सिक्सटीन सेंटीमीटर पर फोकस हो जाएगी सिक्सटीन में से फोर्टी का कितना रह गया 24 और इन्होंने फिर इसकी जो दूसरा कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर तो ये कौन सा केस बन गया 2f वाला फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है 2f इमेज जो बनेगी इस ऑब्जेक्ट की यहां पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो 2f पर अगर पड़ा है तो टू पर ही बनेगी रियल बनेगी और कितनी दूरी पर बनेगी 24 सेंटीमीटर इस लेंस से फ्रॉम द L2 तो L2 से कितनी दूरी होगी उसकी 24 सेंटीमीटर और रियल होगी वर्चुअल नहीं होगी तो बच्चों ये जो इमेज थी इसकी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है 2f पर तो इमेज भी 2f पर ही बनती है तो 24 सेंटीमीटर पड़ी पड़ी है तो ट्वेंटी सेंटीमीटर आंसर आ गया रियल बनी है क्योंकि रियल ही बनती है इसके इसमें तो थैंक यू बच्चों काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट थे नीट के लिए बहुत काम आने वाली है ये सारी प्रॉब्लम्स चैनल सब्सक्राइब करें